Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Nisa sekali lagi untuk Mingguan Amaz. Jadi untuk lihat apakah perkara menarik dalam dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini kita mulakan dengan acara Build 2017 yang memperlihatkan beberapa perkara baru yang diumumkan oleh Microsoft. Antaranya ialah pengumuman kemas kini Windows 10 Fall Creators Update yang mana bakal menemui pengguna pada September 2017 ini. Ia bakal membawa beberapa fungsi baru seperti timeline untuk kebolehan melihat perkara yang telah digunakan sebelum ini, fungsi pick up where you left off untuk meneruskan kerja di peranti lain dan juga fungsi one drive files on demand untuk sokongan melihat file tanpa perlu memuat turun. Pada acara tersebut, mereka telah memperlihatkan Microsoft Story Remix iaitu pengganti seumpama Movie Maker dengan integrasi 3D. Mereka juga telah mengumumkan aplikasi iTunes bakal tiba di Windows Store bagi membolehkan sistem operasi seperti Windows 10 S untuk menggunakan aplikasi ini. Selain itu, sistem Ubuntu, Fedora dan Seuss bakal ditawarkan melalui Windows Store dengan penawaran command line berasaskan Linux. Microsoft turut melancarkan Visual Studio untuk pengguna Mac untuk memudahkan pembangunan aplikasi berasaskan Universal Windows Apps. Bagi memudahkan pembangunan dan penggunaan Mixed Reality, mereka turut memperkenalkan alat kawalan untuk Windows Mixed Reality dalam memberikan pengalaman yang lebih imersif melalui pergerakan tangan. Salah satu perkara yang diumumkan pada acara Build ini adalah perkenalan Fluent Design System yang dahulunya dikenali sebagai Project Neon. Ia membawakan antara muka yang memfokuskan kepada rekaan translucent dan animasi dengan pengoptimasian untuk pengguna 2D dan 3D. Bercakap mengenai antara muka, rekaan awal untuk sistem operasi misteri daripada Google iaitu Fuchsia turut diperlihatkan pada minggu ini dengan konsep rekaan berasaskan Cards. Minggu ini pihak Qualcomm telah memperkenalkan chip pemprosesan Snapdragon 660 dan 630 bagi menggantikan chip kelas pertengahan Snapdragon 653 dan 625. Kedua-dua chip ini direka menggunakan proses FinFET 14 nanometer selain hadir dengan sokongan pengecasan Quick Charge 4 yang mampu memberikan jangka hayat bateri selama 5 jam dengan hanya pengecasan selama 5 minit. Pada arena aplikasi dan web, Instagram kini telah membolehkan anda memuat naik gambar melalui pelayar web namun dihadkan untuk penggunaan telefon. Aplikasi Waze pula telah membolehkan anda untuk menggunakan suara anda sendiri dalam memberi arahan ketika menavigasi. Selain itu, pelayar web Opera kini menawarkan integrasi akses pantas ke Facebook Messenger, WhatsApp dan Telegram melalui kemas kini terbaru pelayar web terbaru ini. Di Malaysia, pihak Astro telah melancarkan Enjoy Now dengan penawaran penstriman percuma untuk saluran Astro terpilih. Pihak Lazada pula telah membolehkan anda membeli barangan di laman mereka dan membayarnya melalui kaunter 7-Eleven di seluruh Malaysia. Sementara itu, U-Mobile kini telah mula menawarkan sokongan panggilan Vo LTE bagi membolehkan pengguna menikmati panggilan berkualiti tinggi. Agak menarik minggu ini apabila media prima mengambil alih Rave Asia pada nilai RM105 juta ringgit Malaysia sekaligus mencatatkan pengambil alihan terbesar dalam arena digital di Malaysia. Antara penerbitan yang terlibat dalam pengambil alihan ini ialah Oh Bulan, Sirap Limau, My Recipe dan Sis termasuk lima anak syarikat di bawah Rave Asia ini. Akhir sekali sebelum menutup tiram mingguan Amaz minggu ini, permainan The Sims versi PC bakal hadir ke Android dan iOS dengan pengoptimasian untuk kegunaan peranti muda ahli. Bagi peminat permainan bola sepak, PES 2017 juga bakal hadir ke Android dan iOS yang dijangka akan ditawarkan pada akhir bulan ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman Amaz.m untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami, Sainisa untuk Amaz. Yosh!